Mile – उन्नत उज्जोगुलुगा स्थिरपड़्डारू वसाकपट्टम्लोनी द्वारक नगर मर्यू सागर नगरलो हैदरबादलो मियापूर मर्यू RTC क्रोस रोड्स समीपनलो नालुग क्यांपसलनू सान इंटरनेशनल विजे वंधंगा नडपतु विध्यार्दलकु मंचि भविश्यत्तुन 
వెల్ నైస్ సేవి అండి నమస్తే రవి గారు వెల్కమ్ సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే జనరల్ గా ఓన్లీ కుకింగ్ ప్యాషన్ ఆర్ కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సరిపోతుందా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో అసలు ఎన్ని ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఏ కోర్సులు ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏదో హోటల్ వర్క్ చేయడం వల్ల సర్వీస్ కిచెన్ అనుకుంటారు బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో అంటే చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇప్పుడు అంటే జాబ్ పరంగా కానివ్వండి పిల్లలకి బయట అబ్రాడ్ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలన్న వాళ్ళు తొందరగా కెరీర్ ఎంచుకోవాలనుకుంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ది బెస్ట్ కోర్స్ ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ మన గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో మనకి ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్ అని కాకుండా సర్వీస్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ ఈ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్ అంటే కుకింగ్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ స్టైల్లో అంటే ఒక న్యూట్రీ వాల్యూ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఒక ఫుడ్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి పేట్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అది నేర్పిస్తాం దాంతోపాటు సర్వీస్లో ఒక సర్వీస్లో వాళ్ళకి అల్కహాలిక్ నాన్ అల్కహాలిక్ బార్ టెండింగ్ బార్ మేనేజ్మెంట్ ఒక టేబుల్ సెటప్స్ ఒక ఫుడ్ సర్వీస్ ఒక గెస్ట్ అంటే రూమ్ సెటప్ ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి నేర్పిస్తారు దాంతోపాటు ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో అనుకుంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదో గెస్ట్ వచ్చాడు రిసీవ్ చేసుకోవడం కాకుండా వాళ్ళకి అంటే ఆ పొలైట్నెస్ ఆ పేషెన్స్ ఎలా ఉండాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఒక ఎన్ఆర్ఐ గెస్ట్ వస్తాడు ఎన్ఆర్ఐ గెస్ట్ దగ్గర నుంచి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తీసుకోవాలి లోకల్ గెస్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ చెక్అవుట్ ప్రాసెస్ అవన్నీ డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటారు అండ్ హౌస్ కీపింగ్ వచ్చి ఈ రోజులో చూసుకుంటే చాలా మంది అంటే చాలా మంది ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ కూడా వాళ్ళు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తున్నారు సో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ ఒక హౌస్ కీపింగ్ అండి అంటే హౌస్ కీపింగ్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్గా ఒక ఈవెంట్ తీసుకొని ఆ ఈవెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి ఫుడ్ అయినా కానివ్వండి లేదా డెకరేషన్ అయినా కానివ్వండి లేదా సెటప్స్ కానివ్వండి కంప్లీట్గా నేర్పిస్తాం ఈ ఫోర్ మేజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటాయి అండ్ వీటితో పాటు వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ అకౌంట్స్ ఫ్రెంచ్ ఇవి కూడా నేర్పిస్తాం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే నార్మల్గా అందరికి అందరి నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి వాళ్ళు హోటల్లోనే వర్క్ చేయాలి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వెళ్ళాలి అక్కడే చేసుకోవాలి వేరే ఆప్షన్స్ ఉండవు అనుకుంటారు కానీ అది తప్పండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నార్మల్గా ఒక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బట్ స్పెషలైజేషన్ మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ డిగ్రీ బేస్ పైన వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ ఐటీ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఐటీ రంగంలో కూడా ఉంటుంది వీళ్ళకి స్కోప్ అండ్ అదే కాకుండా చాలా మంది అమ్మాయిలకు అయితే పిఏస్ అంటే మినిస్టర్ జీరో పిఏలు కానీ మీ పిఏ మినిస్టర్ పేషీలో పర్సనల్ అసిస్టెంట్లో కానివ్వండి లేదా ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్లో కానివ్వండి ఎయిర్లైన్స్లో క్యాబిన్ క్రూ సర్వీస్ ఎయిర్ హాస్టల్స్లో కూడా జాబ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి లిమిటెడ్ కాకుండా అన్లిమిటెడ్ స్కోప్ ఒకటి చాలా ఏర్పడుతుంది మార్కెట్లో రైట్ మనకు ఒక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం ఖమ్మం నుంచి అరుణ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి డౌట్ ఏంటో అడగండి సార్ ఉన్నారు సార్ నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను సార్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఓకే అరుణ సార్ అంటే నాకు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అంటే బేకరీలో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు సార్ సో నెక్స్ట్ నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందా లేకపోతే ఇది డిప్లొమా కలనరీ ఆర్ట్స్ ఉందని నేను మీ వెబ్సైట్ లో చూసాను సో ఈ రెండింట్లో నేను ఏ తీసుకుంటే బెస్ట్ అంటారు మీరు డెఫినెట్గా నీకు కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి డిప్లొమా ఇన్ కలనరీ ఆర్ట్స్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్ బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటే అంటే బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చేసుకుంటే నీకు ఫ్యూచర్ కెరీర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా డిప్లొమా ఇన్ కలనరీ ఆర్ట్స్లో మీరు వన్ ఇయర్ నేర్చుకునేది చాలా లిమిటెడ్ అండ్ అదేంటంటే ఆ కోర్స్ ఎవరికైతే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి సర్టిఫికేట్ లేని వాళ్ళకి ఆ కోర్స్ అనేది బెనిఫిట్ అవుతుంది నీకు ఇప్పుడే ఎంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి నువ్వు త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఇన్ బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోమ్మా ఇందులో నీకు డీటెయిల్గా అంటే కిచెన్ అని వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ లాగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అండ్ బేకరీ అనేది కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ టైంలో నీకు చాలా నేర్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే డిగ్రీ ఉండడం వల్ల నీకు ఫ్యూచర్లో దేనికైనా ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి శాలరీ ప్యాకేజెస్ కానివ్వండి లేదా బయటకు వెళ్ళే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాలని నీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో నా సజెషన్ మీరు డిగ్రీ ఇన్
ఇంటర్న్షిప్ అబ్రాడ్ పంపిస్తాము సింగపూర్ కానివ్వండి మలేషియా కానివ్వండి యూఎస్ కానివ్వండి లేదా ఆస్ట్రేలియా ఇంటర్న్షిప్ పంపిస్తాము స్టూడెంట్స్ని ఇలా ఫైనల్ ఇయర్లో వాళ్ళు అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి కాలేజ్కి వచ్చి ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇమీడియట్గా మళ్ళీ అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తారు అండ్ ఇది కాకుండా ఎంపీసీ బైపీసీ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మనకి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే బీబీఏ బ్యాచెస్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి కంప్లీట్గా బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఒక స్టూడెంట్ మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండి మంచి పర్సనాలిటీ ఉండి మంచి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే బీబీ అనేది చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ మనకి హెచ్ఆర్ ఫినాన్స్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ ఉంది బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వచ్చి కంప్లీట్గా ఎవరికైతే ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ట్రావెలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది టూరిజం వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి తిరగాలి అని చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే అంటే ఒక ప్లేస్లో ఉండి వర్క్ చేయడం కన్నా దే వాంట్ టు మూవ్ అరౌండ్ అండ్ చేయాలంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ బాగుంటుంది అండ్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే నార్మల్గా ఎంబీబీఎస్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాసి నీట్ తప్పి నీట్ స్కోర్ రాకున్నా ఎంబీబీఎస్లో రాని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే బీఎస్సీ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ పబ్లిక్ హెల్త్ అని చెప్పని మనకి కోర్స్ ఉందండి ఇది కూడా త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము ఇది అయిపోయాక ఒక స్టూడెంట్ ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ డైటేషనిస్ట్ లాగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీని తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళకి పీజీ లెవెల్లో ఎంబీఏ అండ్ హోటల్ అండ్ టూరిజం అంటే ఎంబీఏలో వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో హెచ్ఆర్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ ఉన్న సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్ వచ్చి హోటల్స్ అండ్ టూరిజం వైపు ఉంటుంది అంటే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయని వాళ్ళు ఇలా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎంబీఏ జనరల్ అంటే హెచ్ఆర్ ఫినాన్స్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ ఈ కోర్స్ ఉంది అండ్ ఇవే కాకుండా మన దగ్గర వన్ ఇయర్ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుని హనుమకొండ నుంచి మాధవి గారు నమస్తే అండి హలో మాధవి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం అడగండి డౌట్ అడగండి రవి గారు ఉన్నారు సార్ నాకు ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సార్ ఓకే అమ్మ అయితే ఇంటర్ బైపీసీ చేసాను సార్ ఓకే డెఫినెట్ గా అమ్మ ఇంటర్ లో మనకి ఏ గ్రూప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా ఎంపీసీ కానివ్వండి బైపీసీ కానివ్వండి సిఈసీ ఏ గ్రూప్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా ఇంటర్ పాస్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మీకు చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి రైట్ కాల్ కట్ అయింది సార్ అయితే టెన్త్ తర్వాత జనరల్గా తీసుకునే కోర్సెస్తో పాటు ఈ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కూడా ఈక్వల్ అంటే ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్తో ఈక్వల్గా చూస్తారా వీటిని కూడా వీటి సర్టిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది టెన్త్ తర్వాత నార్మల్గా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చాలా మందికి ఏంటంటే సిఈసీ ఎంఈసీ ఎంపీసీ బైపీసీకి వెళ్తారండి ఇవన్నీ అకాడమికల్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే మనకి ప్రొఫెషనల్గా మనకి చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అని చెప్పని ఇదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పని సో ఇది తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే నార్మల్గా అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్కి వెళ్తారు బట్ ఈ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ ఎలా ఉంటాయంటే కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట అవి అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు తేరీ నేర్చుకుంటారు సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ప్రతిరోజు వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ చేసి ఆ ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పని వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి జాబ్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ దాని మీద నుంచి వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి అంటే ఈరోజు చూసినట్టయితే అకాడమిక్ డిగ్రీ ఎంత ఎంత ఈక్వల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఉందో ఒక ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అండ్ జాబ్ వైజ్ చూసుకుంటే ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ జాబ్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అంటే అకాడమిక్ డిగ్రీ అకాడమిక్ డిగ్రీకి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అకాడమిక్ డిగ్రీలో మనం బుక్ నాలెడ్జ్ అనేది నేర్చుకుంటాం బట్ మనం సన్ కాలేజ్లో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి అన్ని ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం బీబీఏ కానివ్వండి బీఎస్సీ కానివ్వండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మేము ఇండస్ట్రీకి వర్క్ పంపించి వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తాం ఆ వర్క్ అనేది వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది కెరియర్ ఎలా వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పని వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంటే వేరే వాళ్ళకి సజెషన్ ఇచ్చే బదులు వాళ్ళు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకొని అండ్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టి
ఏషియాలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ లాగా పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ పొలైట్నెస్ ఆ పేషెన్స్ ఆ రిసీవింగ్ ఆ గెస్టర్స్ అనేది మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్స్కి నేర్పిస్తూ ఉంటాం సో దానివల్ల స్టూడెంట్కి మనం వచ్చినప్పుడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఓకే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళ ఎత్తి మనుషులు ఎలా రిప్లై ఇవ్వాలి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అని చెప్పని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ కొంచెం క్వాలిటీస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఐటీ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ డిగ్రీ కాబట్టి ఐటీ సైడ్ కొంచెం వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడి కొంచెం నాలెడ్జ్ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఐటీ సైడ్ కూడా చాలామంది జాబ్ చేస్తున్నారు అలానే మార్కెటింగ్ సైడ్ ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్స్ వీళ్ళకి ఉంటాయి సేల్స్ మార్కెటింగ్ హెచ్ఆర్ మనం డిగ్రీ లెవెల్లో నేర్పిస్తాము సో అలా కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే హోటల్లోనే కాకుండా ఈవెన్ అదర్ సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు జాబ్స్ చేస్తున్నారు అండి రైట్ అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఈ కోర్సుకి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కావచ్చు స్కాలర్షిప్ కావచ్చు ఈ వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సన్ ఎడ్యుకేషన్ మన సన్ కాలేజ్లో అంటే ప్రతి కోర్స్కి మనము స్కాలర్షిప్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ నుంచి అని స్కాలర్షిప్ అని ఇస్తాం కాలేజ్ నుంచి అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానివ్వండి వైజాగ్లో కానివ్వండి స్టూడెంట్ అగ్రిగేట్స్ అంటే ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళకి మినిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఉంటే వాళ్ళకి మోటివేషన్ లాగా మనం కాలేజ్ నుంచి మినిమం ఫీజు కన్సెషన్ అని ఇస్తాము అది మెరిట్ సన్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అంటాము అది కాకుండా మనకి అక్కడ ఆంధ్రాలో ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే స్కాలర్షిప్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ స్కాలర్షిప్ రావడం వల్ల స్టూడెంట్కి ఫైనాన్షియల్గా బాగా సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇవే కాకుండా బ్యాంక్ లోన్స్ అన్ని స్టాండర్డైజ్డ్ బ్యాంక్స్లో మనకి అన్ని స్టాండర్డైజ్ బ్యాంక్లో నుంచి మనకి లోన్స్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటారు అండ్ అవే కాకుండా మనకు పర్సనల్గా వేరే ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్కి మినిమం ప్రైస్తో దానికి వాళ్ళకి లోన్స్ అనేది ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ స్టూడెంట్ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే మన అన్ని వేరే కాలేజెస్ లాగా ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ కాకుండా మా దగ్గర కాలేజ్ ఫీజు తప్పించి స్టూడెంట్కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏమి ఉండదండి మా ఫీజులో వచ్చి ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయినా త్రీ ల్యాక్స్ ఇందులోనే వీళ్ళకి బుక్స్ యూనిఫామ్స్ బ్యాగ్స్ స్టేషనరీ కిట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా మేమే పే చేసుకుంటాము ఇవన్నీ కాకుండా ప్రతి స్టూడెంట్ మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ రావాలి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి తెలియాలి తెలియాలి అని చెప్పని వీళ్ళకి ఒక వన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాము సో అది కూడా కంప్లీట్గా వీళ్ళకి ఫీజు ప్యాకేజ్లోనే వస్తుంది రైట్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అసలు ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఇంటర్నేషనల్లీ ప్లేస్మెంట్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది అంటారు తప్పకుండా అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసమే వాళ్ళకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి మన కాలేజ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో మినిమం ఒక సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తారు మనకి ఇప్పుడు చాలా కంట్రీస్ నుంచి అంటే ఇక్కడ దుబాయ్ నుంచి చూసుకుంటే అక్కడ యూఎస్ వారికి ప్రతి కంట్రీతో మనకి టైఅప్ ఉంది జే వన్ వీసాస్ వస్తున్నాయి వర్క్ పర్మిట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాదు బీబీఏ వాళ్ళు కూడా అండి కాలేజ్లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దర్ బీబీఏ దర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ ఫర్ వన్ అవర్ అయితే ఇంకా వర్క్ పర్మిట్ చేసుకోవడం కానివ్వండి లేదా హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి సో స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎంచుకుంటారో ఆ స్టాండర్డ్స్లోనే వాళ్ళకి మనము జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి లేదా ట్రైనింగ్ కానివ్వండి లేదా వాళ్ళ పర్సనాలిటీ అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేట్స్ ప్లేస్మెంట్స్తో పాటు స్టూడెంట్స్కి నేషనల్ వైజ్ అంటే ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వాళ్ళు ఇంకా చేయలేరు వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు కూడా నేషనల్ మనం నేషనల్ వైడ్ కూడా మనం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో వీళ్ళకి జాబ్స్ చూపిస్తామండి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం వీఆర్ ద స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్షిప్స్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి స్టూడెంట్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి రైట్ అలాగే అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది సన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ వచ్చి లైక్ స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వాక్ ఇన్ వచ్చినప్పుడు మనం కాలేజ్లో ఒక డైరెక్టర్ కానివ్వండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మా కౌన్సిలింగ్ టీం కానివ్వండి విశాఖపట్నంలో కౌన్సిలింగ్ టీం కానివ్వండి వాళ్ళకు స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు కూర్చొని ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టూడెంట్తో మాట్లాడతారు ఆ స్టూడెంట్తో మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ ఏంటి ఆ స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ ఏంటి ఆ స్టూడెంట్కి టేస్ట్ ఏంటి ఓకే అతని
బైపీస్ అయిపోయిన తర్వాత అండి నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి ఒక డాక్టర్ లాగా ఈక్వలెంట్ కోర్స్ అనేది మనకు వచ్చి బీఎస్సీ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండి ఇది స్టూడెంట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళకి డైటీషియన్ దగ్గర న్యూట్రిషన్ దగ్గర మనం జాబ్ ప్లేస్మెంట్ చేస్తాము సో ఒక డాక్టర్ అయితే ఎలా అయితే ఒక పేషెంట్కి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్కి మెడిసిన్ ఎలా ఇస్తారో ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్కి తగ్గట్టు అంటే ఆ మెడిసిన్ తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఒక ఫుడ్ డైట్ ప్రిపేర్ చేసేది డైటీషియన్ ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ సో అలాంటి కోర్స్ మన అండి స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ నుంచి నేర్చుకుంటారు అంటే ఫుడ్ ఎలా చేయాలి ఆ న్యూట్రి వాల్యూ ఫుడ్ ఎలా వాడాలి ఏంటి అని చెప్పి కాలేజ్లో నేర్పిస్తాము దాంతో పాటు వారు పిల్లలు స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ హాస్పిటల్స్లో వెళ్ళి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు ఆ నాలెడ్జ్ తోటి వాళ్ళకి మంచి మంచి హాస్పిటల్స్లో అంటే ఇప్పుడు మనకి యశోద కానివ్వండి ఉస్మానియా గాంధీ ఏఐజీ హాస్పిటల్స్ అపోలో హాస్పిటల్స్ అన్ని స్టూడెంట్స్లో మన స్టూడెంట్ అన్ని హాస్పిటల్స్లో మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ వీళ్ళకి ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ డైటీషనిస్ట్ కోర్స్ ఉంటుంది ఇది అయిపోయాక ఎంఎస్సీ అండ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసుకొని ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి ఆ కామన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మాత్రం దాని తర్వాత వీళ్ళు ఓన్గా అంటే ఒక డాక్టర్ లేదా క్లినిక్ పెట్టుకొని వాళ్ళు నడిపించుకుంటారు వీళ్ళు ఓన్గా ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ ఒక డైటీషనిస్ట్ అని చెప్పని వాళ్ళు ఒక ఓన్ క్లినిక్ పెట్టేసుకుని వాళ్ళు నడిపించుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి రైట్ రవి గారు వాళ్ళు అయితే ఒక స్టూడెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఒక ప్రొఫెషనలిజం కోసం సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ రోజుల్లో అంటే చదవని అందరూ చెప్తారండి అంటే ఎందుకంటే ఇట్స్ యాజ్ పర్ ద కోర్స్ కరికులము మనకు సిలబస్ను కంప్లీట్ చేసుకోవాలి యూనివర్సిటీ పరంగా ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పని సబ్జెక్ట్ పరంగా అందరూ నేర్పిస్తారు బట్ బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సింది అంటే లైఫ్ స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ డ్రెస్సింగ్ ఈ మూడు ఉంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ అక్కడ అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతాడు అంటే అక్కడ కల్చర్ ఏంటో అది నేర్చుకోగలుగుతారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది నార్మల్గా అది ఇంగ్లీషే కానివ్వండి తెలుగే కానివ్వండి హిందీయే కానివ్వండి ఎలా వాడతారో స్టూడెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ మాట్లాడే పవర్ అండి ఎలా వస్తుంది అనేది మెయిన్ అది మనం క్రియేట్ చేయాలి స్టూడెంట్కి సో దాంతో ఏం చేస్తామంటే మనం కాలేజ్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే స్టూడెంట్ని స్టేజ్ పైన పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడిపోయడం వాళ్ళతో ప్రజెంటేషన్ ఇప్పేయడం వాళ్ళతో ఒక టాపిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్కి మాట్లాడి అలవాటు అయిపోయి ఆ కమ్యూనికేషన్ అది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో డెఫినెట్గా దాంతోపాటు ఒక స్టేజ్ ఫేర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు అది అలా వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంటే అమ్మాయిలకు కానివ్వండి అబ్బాయిలకు కానివ్వండి కాలేజ్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే డ్రెస్సింగ్ అంటే ఒక సూట్ కానివ్వండి అమ్మాయిలకు శారీ ఒక హెయిర్ పిన్ ఒక మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఫస్ట్ డేస్ నుంచి సో దీని మీద మోర్ ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాము అలా ఫోకస్ పెట్టి స్టూడెంట్ని ఫస్ట్ డే నుంచి గ్రూమ్ అప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్ అంటే వాళ్ళ ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యే లోపు దే విల్ బీ ద బెస్ట్ అండి రైట్ అలాగే అంటే దూరం నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం సన్ ఇంటర్నేషనల్లో హాస్టల్ అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చి మనకి వైజాగ్లో ఇన్ హౌస్ ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో చూసిన క్యాంపస్ అయితే ఆ క్యాంపస్ లోపే ఉందండి అది ఫైవ్ ఏకర్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్యాంపస్ ఇన్ ఏషియా అనమాట సార్ సో వాళ్ళకి మనకు అందులోనే ఉంది హాస్టల్ గర్ల్స్కి అండ్ బాయ్స్కి సపరేట్ ఉందండి రామ్నగర్లో వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో బాయ్స్ హాస్టల్ గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉంది ఇందులో మనకి ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ హాస్టల్స్ రెండు ఉన్నాయి సో అన్ని విధాలుగా అంటే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చినా కానీ వండి లేదా సౌత్ పార్ట్ వాళ్ళు కానండి వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళ ఫుడ్ టేస్ట్ తగ్గట్టు వాళ్ళ ఫుడ్ స్టైల్ తగ్గట్టు మనం హాస్టల్స్ ఇస్తాము సో ఈ హాస్టల్స్ వచ్చి వాళ్ళకి ఇయర్లీ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి మంత్లీ పేమెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇవి మన కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ చూసుకుంటూ ఉంటారు సో కంప్లీట్ కంట్రోల్ అనేది కాలేజ్లోనే ఉంటుంది అండ్ స్టూడెంట్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏది ఉన్నా పేరెంట్స్తో మాట్లాడడం కానివ్వండి పేరెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కానివ్వండి అది చేస్తూ ఉంటాము మన కాలేజ్లో ఏంటంటే ఒకటి స్పెషల్గా ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి మెంటర్షిప్ పాలసీ అనేది ఇస్తామన్నమాట ఈ మెంటర్షిప్ పాలసీలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ అండర్లో ఉంటారు సో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి డే వన్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేప్పటి నుంచి డే అంటే లాస్ట్ డే వరకు కాలేజ్ అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్ కానివ్వండి వాళ్ళ అటెండెన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ ఫీజు కానివ్వండి వాళ్ళ అగ్రిగేట్స్
ఉంది స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్ బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన బట్టి పేరెంట్స్ మోటివేషన్ బట్టి వాళ్ళు ఎలా అయితే మోటివేట్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి ఒక కోర్స్ అనేది మనం ఆఫర్ చేయొచ్చు సో అందుకే చెప్పేది ఇంతకుముందు అదే అనమాట కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ కౌన్సిలింగ్లో మేము మెయిన్ స్టడీ చేసేది ఇదే అనమాట అంటే పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఏంటి వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పని డెఫినెట్గా మేము చెప్తాము ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళు కొంచెం అలా ఉంది అంటే లేదమ్మా మీరు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత రండి అని చెప్పని మేము చెప్తాం లేదా వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ ఉంది చేయగలుగుతారు అనుకుంటే ఆ మోటివేట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ కొంచెం కెరియర్ బాగా చేయాలని చెప్పని అలా టెన్త్ తర్వాత చేసుకోమని చెప్తామండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి గారు మేనేజ్మెంట్ రంగం ఎలా ఉంటుంది అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారుగా ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ కీప్ వాచింగ్ టీ న్యూస్ Thank you.